Estados. Si yo te comento o te lanzo una frase, un nombre, ya rápidamente la vas a asociar con algo Cambachivache. Sí, sí, una de las eh, plataformas o de alguna manera grupos que se está utilizando mucho, uh -huh. uno dice, bueno, este funcionamiento del trueque, genial, nos vemos todos beneficiados, pero hay muchas preguntas también que, que nos hacemos en, en ese sentido. Tuvo un auge en tiempos de necesidad cuando no había plata para comprar, por ejemplo, un producto, entonces vos veías algo que tenía a disposición y bueno, buscabas un objeto que sea comparable inclusive en precios para que puedas cambiarnos, o sea, va a claro, ser el trueque. El trueque como en, a la antigua, pero en épocas modernas. Y a propósito de peros, uh -huh. impuestos. ¿Qué pasa ahí? Y eso vamos a saber ahora. Bueno, vamos a preguntarle a la jefa del Departamento de Asesoría Jurídica, quien ya está en contacto con nosotros, estamos hablando con Lilian Román. ¿Cómo estás, Lilian? Buen día, Alexis. Buen día, Solange. Eh, un gusto compartir en esta jornada con ustedes y a toda la audiencia también. A disposición para hacer las aclaraciones y precisiones sobre este tema tan actual. Si tiene que pagar impuestos loca en Bachivache. En realidad, eh, las personas físicas que hacen estos cambios, eh, la respuesta eh, directa de forma sencilla sería no. Y vamos a profundizar con las explicaciones a, a la audiencia ¿Sí? cuando se trata siempre aclarando de personas físicas, okay. no contribuyentes. En ese sentido, para ir desglosando, y vamos, voy a arrancar con un ejemplo entre nosotros. Alexis y yo hacemos un trueque, ¿verdad? Lo vemos a través de las redes sociales. ¿Cómo se procede en este caso? ¿Nosotros no tenemos que pagar impuestos? Bueno, te comento, Solange, en el caso de las personas físicas, dos personas físicas, yo tengo una planta, eh, vos tenés otro bien que vamos a cambiar, un ejemplo, uh -huh. estas personas no son contribuyentes, no. entonces en ese caso eh, no está grabado o no está alcanzado por el IVA, tampoco por el impuesto a la renta personal. Le, les comento por qué y a la audiencia también para conocer por qué no por el IVA, teniendo en cuenta que esa planta, o sea, esta persona, Juan Pérez, que hace ese, ese cambio, no tiene una empresa unipersonal, entonces no forma parte de su empresa, entonces, eh, por ende, eh, no tributa ni tampoco la otra persona que está cambiando. Diferente sería el caso, te pongo otro ejemplo, yo tengo una, eh, vamos a decir, una bodega, eh, que es una empresa unipersonal, y la otra persona, y eh, un pack de una, una determinada bebida, y eh, la otra persona me cambia por eh, una plantera, pongámosle el ejemplo. ¿Un pack de Entonces, cerveza por una plantera? Eh, un, un ejemplo ¿Sí? de, de lo que quizás Porque vemos hace... eh, comúnmente. Entonces, la, la persona que no es contribuyente, que está dando su plantera, vamos a decir, esta persona eh, no emitiría ninguna factura, no tendría por qué estar inscripta. Y eh, la, la, la bodega, vamos a decir, si esa, ese pack de esa bebida o ese, ese bien forma parte eh, de la empresa o de su bodega, entonces para documentar esa salida de ese bien haría una autofactura. Eso sería la documentación tributaria. Eh, te pongo otro ejemplo. Yo soy una persona física, cambio un celular por una, con otra persona física, con un televisor. En ese caso, no, tampoco haría una factura. ¿Por qué? Porque eh, yo no tengo actividad comercial en la generación de bienes, soy una persona física y la otra persona tampoco. Entonces, eh, no hay hecho generador del impuesto. Eh, hace falta también, o sea, es importante señalar otra aclaración, eh, qué pasa si es que yo eh, pinto un cuadro, o sea, me dedico a pintar un cuadro y ese cuadro vale eh, más eh, de 20 millones de guaraníes eh, y cambio por otro bien que vale eh, eh, también similar. Entonces, en ese caso, sí, eh, la aceleración del IRP no alcanzaría porque cabe recordar que el IRP... Eh, los bienes muebles, la generación de bienes muebles eh, está exonerado hasta el valor de 20 millones eh, en el ejercicio fiscal. Entonces, yo les aliento a todas las personas que, que realizan eh, eh, estos cambios, vamos a decir, que vayan de cierta forma también eh, computando o viendo eh, cuál es el valor de esos bienes. Hablo de las personas físicas. Eh, de esos bienes que están realizando cambios, eh, porque teniendo en cuenta que si es que no supera los 20 millones, eh, no está alcanzado, está exonerado del impuesto a la renta personal. Ahora, Ese es uno de los que ahora, mencionamos. Un bien que, por ejemplo, en su momento ya fue objeto de un pago impositivo. Por ejemplo, un teléfono celular. Vos en algún momento cuando adquiriste ese teléfono celular, pagaste impuesto por él, pero lo cambiaste. Claro. En ese sentido también hay... Eh, ¿Alguna legislación impositiva? No, no es genial, Alexis, es un, una, una buena consulta porque tiene en cuenta, si yo soy persona física y vendo ese celular, 
eh, yo no me dedico a esa venta de celular, no tengo una empresa unipersonal que vende claro. esos celulares, entonces no me inscribo o no, no estoy inscrita en el RUP y no facturo o no emito factura por ese celular que, que, que estoy vendiendo. O sea, estamos hablando, siempre valga la aclaración, de persona física. Okay. Eso sí, voy a tener en cuenta que todo lo que yo cambie en el año eh, no supere los 20 millones eh, para IRP, rentas y ganancias de capital. Ese es un punto importante también a tener en cuenta. Importante. Bueno, aclarado esto porque incluso le comentamos, en el Twitter se armó una especie de debate con respecto a toda esta situación. Me imagino que Ay, lo habrá que visto. Hacer. Sí, no, se armó todo un, un show, así que es importante que también todos vayamos aprendiendo de este tipo de oportunidades, porque realmente es una buena oportunidad, ¿verdad?, para hacer este tipo de trueques, si está permitido y si es que obviamente no estamos infringiendo nada, todo ok. Ahora, si hay algo que, que obviamente tenemos que ponernos en regla, siempre es impro, importante preguntar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted, un saludo a la audiencia. Bueno, ¿eh? ya, ya lo sabes, si no pasa los 20 millones... De quiero cambiarlo, ¿sí? Y mira, yo, sí, tengo una zapatos. Porteño. yo tengo unos zapatos que ya no uso, así que estaré viendo. 9 de la mañana, 49 minutos, tenemos más información. Bueno, vamos.